Hi, xin chào mọi người Đây là ngày thứ hai của mình tại Singapore Và bây giờ đang là 6 giờ 20 phút sáng, rất sớm Và tụi mình sẽ đi đón bạn mình Trời còn chưa sáng Ở công viên à, chưa Vừa sáng. bước ra ngoài là đã cảm nhận được cái sự nóng rồi các bạn ơi Singapore thì cũng là một nước thuộc Đông Nam Á thôi Cho nên là khí hậu của nó sẽ là một khí hậu nóng giống như những quốc gia khác như là Indo, là Thái Lan, miền Nam của Việt Nam. Trời chưa sáng luôn, mặt trăng kìa. Sáu giờ rưỡi sáng và trời còn chưa lên nữa. Sáu giờ rưỡi sáng thì lúc này mới là năm giờ rưỡi của Việt Nam thôi. Bây giờ tụi mình đang đi tới trạm xe buýt Bắt một chuyến xe buýt để tới cái công viên gần đây Ở đó mình Minh Khu này là khu Chinatown, rất nhiều hàng quán của người Hoa Nhưng mà bây giờ là quá sớm Sáng sớm mà họ chưa có mở, tầm 10 giờ sáng họ mới mở cửa Buổi chiều là chắc đông vui lắm á Nhìn uh, có một phong cách gì đó rất là Hồng Kông ha Ừ Hả? Hả thì về sạc vậy đâu Nguyên một khu chợ Những cái kiosk bán đồ ăn nè Bán hàng quán đồ á Sao chưa mở nhưng mà thấy nghe mùa sầu riêng Thơm Wow có mùa sầu riêng ha đây có ai đó bán sầu riêng nè Đây chắc là Hacker Maxwell gì đó Hacker Một cái market của người Hoa Một khu chung cư của người Hoa luôn Sao chứ Đó hôm qua anh rủ đi là đi ngủ tiếp theo nào hả Ừ <cười> Lần sau nó giận đại em dạy cho em Giận đại em dạy cho em không giận để em ngồi như vậy Ủa Chị ơi, sao vậy? Thì tối, còn tối nay nhưng mà tối nay kêu đau rồi Chị không phải kiểm tra cho đau Ý là, ý là mình vẫn có thời gian em coi kìa Ừ, gì để cái gì? Ừ, quỷ trên tường thôi Ở đây nay cũng gì nữa Ở đây tầm 9 giờ đóng cửa rồi Thôi không, thôi có không phải trong giấc mơ của em à Thôi anh nói Ừ Nhưng cứ tưởi nằm mơ quán người Việt Nam nè các bạn Cô Ba Quán Wow Thật không ngờ là cũng có một quán của người Việt ở đây Tiếng Việt nè Câu đối tiếng Việt nè mấy bạn Buồn vui cảnh sẽ vui Hả? À, người vui cảnh sẽ vui chứ Người vui cảnh sẽ vui Còn bên kia là Năm mới ta cũng mới Wow Quán người Việt nè các bạn Để Tối nay ra đây ăn thử coi Việt Nam Cuisine Cô ba quán Có bán trái cây bán nước nè, mua nước không? <cười> Còn mấy đồng, bò hút ra một đồng mấy là cũng rẻ mà, hai mấy ngàn <cười> à, Chưa ăn gì rồi, uống ổn <cười> okay. Và bây giờ mình sẽ mua một lon bò hút Ở trong máy bán hàng tự động ha mình sẽ thanh toán bằng Google Wallet à, Google Wallet của mình đây Ý, nhầm rồi Đây, Google Wallet Đã add sẵn một cái thẻ Visa à, Mình sẽ làm gì nhỉ? Mình sẽ bấm bấm nút à, à, 149 Loan bút là 149 149 giá là 1,3 đồng tức là tương đương với hai mấy ngàn đó okay, tái điện thoại
Rồi mình tới được đây nè. Bấm nè. Gì vậy? Gì vậy? bây giờ tụi mình sẽ mua nước cam à, đây là một cái máy làm nước cam tự động nha các bạn đây rất nhiều cam luôn à, đúng rồi hai đồng hoặc là 5 đồng only ừ rút tiền cho này các bạn tết nhận phẩm đó rồi có động tỉnh gì không ồ oh, đang làm rồi các bạn chu sinh đang làm rồi nha Completed, completed rồi Máy xài Mở ra Ủa lấy xe vậy? Ủa lấy xe vậy? À, đây, đây, đây. À, oh. Kéo lên, kéo lên oh. Ở đây là dịnh chưa? Ừ. Rồi Rồi Và lấy ống hút nữa chúng mình vừa mới mua một ly nước cam nho nhỏ bằng cái máy bán nước cam tự động hai đồng nha các bạn hai đồng mà tầm đồng đó bốn chục ngàn á fresh hả chưa làm fresh mà chưa làm luôn hồ oh, man các bạn thấy cơ sở vật chất của nước phát triển nó tới cỡ nào chưa nè những building những cao ốc xin thông báo tụi mình đã mua cái chiếc xe buýt này luôn rồi không một ai hết cho tụi mình ra sáng sớm mà không ai đi xe buýt hết cho tụi mình thôi Đó các bạn thấy bên đây đường xá cây cố rồi nhiều không? Quá trời là cây luôn. Một buổi sáng sớm tại Singapore, tụi mình đã xuống xe bus và đang đi bộ trong một cái công viên ở trên cao. cái view từ trên cầu tụi mình đang đứng trên một cái cầu bắc ngang qua đảo khác của Singapore Hello view rất đẹp nhưng mà hôm nay trời rất là âm u và người ta dự báo là hôm nay Singapore sẽ có mưa Milo rồi à, này nó mới chịu à? ừ này nó không chịu Google bay Okay. <cười> Google Wallet nha các bạn ừ. Google Wallet không xài được cho cái máy này nha Ủa, được nè Thêm một lon Milo nữa Được nha các bạn, cái máy này là máy cửa bắp <cười> Nhớ đừng xóa nha Ừ, thêm một lon Milo nữa đó hay mấy bạn hay tụi mình có tâm test cho mấy bạn coi Google Pay và tối thêm tối thêm luôn luôn. Không phải lúc nào cũng xài được nha. À, mình nghĩ là cái máy này nó hơi bị cười bắp cho nên là nó không ăn. Ừ. Nãy mình 
tát hoài không ăn luôn ừ. mà giờ nó lại ăn nhiều khi nó không ăn nó xài được mà nó không ăn ok <cười> Trời đã bắt đầu đổ mưa và tụi mình sẽ đi xuống cái trạm MRT để trú mưa tiện thể trở về khu Chinatown luôn Thì hiện tại cũng là sáng sớm ngày Chủ nhật cho nên là đường xá cũng như trạm MRT khá là vắng vẻ Và cũng tối ngày hôm nay luôn sẽ là đêm cao đao thời khắc chuyển giao sang năm 2024 Món gì? Chú cha, buổi sáng hôm nay Ngày hôm nay là Hôm nay là ngày nghỉ mà Chủ nhật hàng chi Thì ở cái trạm MIT Garden by the Bay này nó có những cái roadmap cũng như là những cái thông tin về lịch sử hình thành Singapore cùng những cái cơ sở hạ tầng của khu vực này từ xưa tới nay Bạn nào có thời gian và nếu có hứng thú thì có thể ngắm nghía và tìm hiểu thông tin Có thể nói cái khu vực Garden by the Bay này là cái nôi của Singapore bởi vì ngày xưa hầu hết dân cư người ta sống tập trung tại cái khu vực này để tiện cho cái việc giao thương buôn bán với những cái thương nhân từ quốc gia khác à, thông qua cái cảng Singapore và cũng như là tiện cho cái việc đánh bắt thủy hải sản thì chúng ta cũng biết ngày xưa Singapore nó thật ra là một cái làng chài ven biển ha Và năm 1867 thì Singapore trở thành thuộc địa của chính phủ Anh Và trong giai đoạn chiến tranh thế giới lần thứ nhất nổ ra thì Singapore không bị ảnh hưởng nhiều Bởi vì đơn giản là chiến tranh thế giới lần thứ nhất không có lây lan ra tới khu vực Đông Nam Á Nhưng mà vào chiến tranh thế giới lần thứ hai và năm 1942, Nhật Bản đã chiếm đóng Singapore. Nhật Bản vào thời điểm đó là một trong những cường quốc ở châu Á và cũng là trên thế giới luôn. Cho tới ngày nay thì Nhật Bản vẫn là quốc gia duy nhất trên thế giới đã từng tấn công Mỹ trên đất của Mỹ. Đó là trận Trân Châu Cảng năm 1941. Rồi đây là cái bản đồ toàn bộ những cái trạm MRT cũng như là những cái tuyến MRT hiện có của Singapore ha. À, các bạn nhìn vào đây các bạn có thể thấy được là cái trạm nào, cái tuyến nào nó sẽ dẫn các bạn đi đâu. Nhưng mà nói thiệt là mình sẽ không có nhìn vô cái bản đồ này đâu à, Mình sẽ nhìn vô cái hướng dẫn của Google Maps Khi mà mình muốn đi đâu đó mình sẽ bấm vô Google Maps chỉ đường Nó sẽ chỉ cho các bạn à, lên trạm nào và xuống uh, trạm nào Mình chỉ cần quan tâm nhiêu đó thôi Nó nhanh, tiết kiệm thời gian Chứ mà nhìn vô cái bản đồ này thì cũng uh, hơi rối Không gian trên tàu MRT một buổi sáng sớm chủ nhật không có ai cả Và tụi mình gần như là những vị khách duy nhất trên cái khoang này Hello các bạn và bây giờ mình sẽ đi vào khu Maxwell Một khu ẩm thực của người Hoa Wow chập tắm rồi Ừ, có quán Việt Nam nữa kìa, Vietnamese Cuisine Wow, nhìn hấp dẫn quá Ok Bây giờ tụi mình sẽ đi order một phần cơm gà thiên thiên Đây là một quán rất là nổi tiếng ở Singapore Một quán cơm gà có sao Michelin ha Bình thường sẽ có rất đông người xếp hàng ở đây để chờ mua cái món cơm gà này Nhưng mà hôm nay tụi mình đi rất sớm cho nên là không có gặp trở ngại gì Ừ, thử không? Bao nhiêu tiền? Không được nhiều Ok, ăn thử một cái xay mờ Tụi mình sẽ đó order cơm gà thêm thêm Một cây quán rất nổi tiếng ở trong khu này
chùa đốt nhạc <cười> Bình thường cái cửa hàng cơm gà thiên thiên đó là phải xếp hàng rất là dài nha các bạn Đợi rất là lâu luôn Nhưng mà tụi mình chỉ mua Hôm nay tụi mình mua nó trong vòng một nốt nhạc thôi Mua một dĩa cơm trong vòng một nốt nhạc nha các bạn ừ. không, không ngờ luôn á mọi người Và bây giờ mình sẽ uh, sơ cái món này Để xem nó có thật sự ngon Như là đồ Ừ như là đồ Xem nó có thật sự ngon như là đồ không nha Xem Michelin nha Ok cơm thì khá là thơm á, cơm thơm, nước chấm này ngon. còn cái phần nước sốt này thì để thử thêm để coi cái rõ cái vị của nó như thế nào. nước sốt ngon, à, nước chấm ngon, gà thì hơi lạnh thôi, nhưng mà ok, mà chấm đó, chấm đâu đó 7 trên 10 Ok. Và tiếp theo thì tụi mình sẽ thử một cái món cơm gà của quán Uncle Louis Thì cái quán này đối diện với quán Thiên Thiên nha các bạn Cũng bán cơm gà Hải Nam luôn à, Mình thấy cũng khá là bắt mắt á, mình sẽ thử cái món này Yeah. Hello mọi người Sau khi ăn xong cái uh, món cơm gà của quán Thiên Thiên Thì tụi mình có thử Tụi mình sẽ thử một cái món cơm gà Của một cái quán bên cạnh đó là quán Uncle Louis Thì đây, đây là cái uh, phần cơm gà của quán Uncle Louis đây các bạn Có hai dĩa riêng biệt luôn ha à, Một dĩa gà và một phần cơm Có phần canh luôn Và cái phần nước chấm uh, rất là nhiều luôn các bạn Đủ thể loại nước chấm luôn ha rồi bây giờ mình sẽ ăn cái phần cơm gà của quán Uncle Louis Rồi so sánh với cái quán Thiên Thiên để xem thử là quán nào làm cơm gà ngon hơn nha Rồi đây là phần gà của quán Uncle Louis Nguyên một miếng thịt gà rất là bự luôn nha các bạn Mình sẽ có, có, có cảm giác là nó nhiều hơn, phần gà nó nhiều hơn cái gà của quán Thiên Thiên Và đây là phần cơm của nó Phần cơm đó mình chưa có ném thử Đây là cái Nem kho của quán Bây giờ mình sẽ thử cái phần cơm này mà không có sử dụng bất cứ một cái loại gia vị nào nha Để xem cái cơm nó có thơm không Cũng khá là thơm Thơm cũng ngang ngửa với thiên thiên á Nói chung là về cơm, độ thơm của cơm, độ dẻo của cơm thì nó ngang ngửi với thiên thiên Không có trội hơn, không có trội hơn, không có hơn, mà cũng không có thua bằng nhau Kiểu như là cùng có công thức của người Hoa ừ. Ok, giờ thử cái phần nước chấm nè chấm này nó khác với phần nước chấm của Thiên Thiên để thử cái bên đây coi và Thiên 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 nó cay lắm nha ok Thiên Thiên á nó có một cái vị chua cay và nó có hơi ngọt ngọt một chút còn cái phần nước chấm của bên còn quýt á thì nó rất cay ừ. rất cay và cái độ chua ngọt nó không có bằng cái thiên thiên nhưng mà nó rất cay nha nó phù hợp cho những bạn nào thích ăn cay rồi, rồi. Xin gà xin thử cái phần thịt gà rồi, phần nước sốt luôn ừ, phần nước sốt rất ngon nha các bạn phần nước sốt của quán Uncle Louis rất ngon nước sốt thịt gà nè nước sốt 
mà để nấu ra cái món này là ngon hơn. Về phần gà thì cũng là gà lạnh giống như quán thiên thiên thôi gà không có phải là gà mới nấu ra cho nên là gà sẽ lạnh phần nước sốt thì mình thấy nó rất ngon hơn quán thiên thiên cái phần nước sốt nó đậm đà hơn quán thiên thiên gà của quán anh cò luis thì nó cũng mình thấy cũng giống nhau giống cái quán thiên thiên thôi không có gì khác biệt lắm nó cũng mềm nó cũng thơm thơm giống như quán thiên thiên vậy nói chung mà không có ai thắng ai nhưng mà cái phần nước sốt của quán anh cò luis thì mình thấy nó ngon hơn quán thiên thiên rồi rồi xử hết luôn nha tổng kết lại á nếu mà chấm trên thang điểm 10 á hồi nãy mình chấm quán cơm gà thiên thiên, thiên là 7 trên 10 đúng không thì cái món cơm gà của quán Uncle Louis á, mình phải chấm là 8 trên 10 Nó không thật sự ngon hơn hẳn quán Thiên Thiên nhưng mà mình vẫn đánh giá cao cái món cơm gà của quán Louis Uncle Louis hơn ha Cái phần nước sốt ở đây rất ngon luôn nha các bạn Rứa lên cơm nè, ăn hết sảy luôn Mình đánh giá rất cao cái phần nước sốt của quán Uncle Louis thật sự đậm đà hơn phần nước sốt của quán Thiên Thiên Và sau đó thì tụi mình bắt xe buýt đi tới Universal Studio công viên giải trí Universal thì cả cái Đông Nam Á này chỉ có một mình thằng Singapore có thôi cho nên là đi cho biết do trong đây chơi thì gặp rất là nhiều người Việt nha Và đây là Universal Studio công viên giải trí của Universal ở Singapore một trong những công viên giải trí lớn ở châu Á rất đông Nói chung thì vào cái dịp Tết Dương Lịch thì cũng có rất đông người tới đây chơi Và tụi mình thì cũng không có chơi gì Tụi mình chỉ đi tham quan thôi Sau đó nghỉ chân một xíu rồi quay về Rồi tới lúc đi về rồi thì cái dòng đi về thì tụi mình sử dụng tàu Sentosa Express Các bạn cũng có thể sử dụng tàu Sentosa Express để đi tới công viên này thay vì đi xe bus Đã về lại khu Chinatown Một khu ăn uống Một khu chợ người Hoa rất sầm uất Các bạn nào muốn tìm một chỗ có đầy đủ đồ ăn thì cứ tới khu Chinatown Khu Chinatown sẽ mở từ 10 giờ sáng cho tới 9 giờ tối Và sau 9 giờ tối thì hầu hết các cửa hàng sẽ đóng cửa nha à, Nhưng mà vẫn có một số cửa hàng người ta sẽ mở cửa đến 1-2 giờ sáng Nhưng mà đó là số ít thôi Đây, khu người Hoa đây các bạn Mang một phong cách rất gì đó của Trung Quốc ha Wow góc Chinatown Singapore nha các bạn Tụi mình đang tranh thủ chụp hình chứ hồi giờ đi du lịch là toàn quay video mà rất ít hình ảnh luôn tranh thủ chụp thật nhiều hình đẹp Buổi chiều tụi mình ghé một cái quán ăn người Việt ở ngay cạnh khách sạn để ăn thì ở đây tất nhiên là họ chủ yếu phục vụ những cái món ăn Việt Nam vốn vậy đã rất quen thuộc đối với chúng ta rồi À, do quán nằm ngay cạnh khách sạn luôn cho nên rất tiện cho tụi mình Nếu như bạn nào đi Singapore chơi mà nhớ những cái hương vị của quê nhà thì các bạn có thể ghé vô những cái quán ăn người Việt như thế này ha Nhưng cái điều là món ăn Việt nhưng giá cả Singapore nha các bạn Rồi và bây giờ tụi mình sẽ lên xe buýt đi tới khu Gây Lan Cũng là một cái khu rất là sầm uất về mặt ăn uống cũng như là những cái hoạt động buôn bán Và theo như mình biết thì Gây Lan cũng là một cái khu rất là phức tạp bởi vì bên trong đó có một cái khu đèn đỏ không mưa to lắm đi được bây giờ tụi mình đang đi tới khu gây lan các bạn gây lan à, nó nhiều đó đi luôn đi chừng té nha hết nữa rồi ba cái này nó trơn vải
có một điều rất hay ở nước ngoài mà ở Việt Nam vẫn chưa có được đó chính là ở những cây xăng luôn luôn có những cửa hàng tiện lợi bên trong cây xăng luôn Khu Gây Lan, Singapore Đây là quán cháo ếch rất nổi tiếng ở Singapore nha các bạn Quán cháo ếch của người Việt Người Việt bán cháo ếch Singapore tại Singapore Ừ Lẩu Wow, trơn nha Ừ, <cười> mòn rồi Ồ, tân bừng khai trương Tân bừng khai trương Ồ, oh, búp bê rồi, búp bê rồi <cười> khu gây lan vốn vậy nổi tiếng là khu phố đèn đỏ ở Singapore thì cái chuyện tình tiền trao đổi nó là hợp pháp ở Singapore nhưng mà chính phủ Singapore quy định họ phải có giấy phép thì mới được hành nghề thì có rất nhiều phụ nữ Việt Nam qua bên Singapore để làm cái nghề này chui hay nói cách khác là làm không phép đó cho nên chính phủ Singapore họ rất là kỹ lưỡng trong việc xem xét nhập cảnh đối với phụ nữ Việt Nam rồi bây giờ tụi mình sẽ bắt speed để tới khu vực Manina Bay San để chuẩn bị đón giao thừa 2024 Rồi xe buýt không có được chạy vô cái khu vực này bởi vì Họ đã chặn đường để chuẩn bị làm những cái chương trình đón năm mới Cho nên tụi mình phải tiếp tục đi bộ ha à, Lúc này thì trời cũng đã mưa đặng hẹp hơn Được rồi Từ từ, không gì phải vội không thấy chạy nó tắt dần rồi ừ. dần rồi Còn tới 3 tiếng nữa mới chuyển sang năm mới nhưng mà lượng người đổ về Marina Bay San là cực kỳ đông luôn các bạn Đông nghẹt người luôn Tất cả những người mà ra đây á, là chắc chắn đều có chung một mục đích đó là đón phá hoa mừng năm mới 2024 Bạn nào mà có tiền á thì thuê hẳn một căn phòng ở trên Marina Bay San luôn Có cái view nhìn ra cái khu vực này Đón phá hoa vô tư Không cần phải chen chút lắm lên Ngồi chiêu chiêu bên ly rượu vang xem phá hoa đón năm mới ha Wow. Chưa, chưa, chưa quay nào. Hello, xin chào các bạn. Tụi mình đang trực tiếp từ đầu cầu Singapore nha các bạn. Phóng viên không thường trú tại Singapore. <cười> đây là chỗ view đẹp. Yeah, đây là cái view đẹp nhất của Singapore đây. Xung quanh mình thì ai cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình những chiếc máy ảnh, những chiếc điện thoại sẵn sàng dơ lên chụp bất cứ lúc nào ha. Mọi người cũng đang rất háo hức. Trên vịnh Marina thì cũng có nhiều cảnh sát đang đi tàu để tuần tra đảm bảo an ninh trật tự Tại bên cạnh đó thì cũng có một số du thuyền dành cho những du khách đã bỏ ra một số tiền là khoảng 100 đô la Singapore để được ngắm phá hoa trên thuyền luôn, không có phải chen chút Đây là con sư tử phun nước biểu tượng của quốc đảo Singapore này các bạn Đây là chương trình nhạc nước này các bạn 9 giờ tối rồi, đều có chương trình nhạc nước Thôi không thấy gì hết Hello các bạn Mình phải trải áo mưa ra để ngồi ở đây để chờ Còn tới 3 tiếng nữa mới 
có chương trình bán phá hoa hả có rất nhiều người khác cũng đang làm tương tự giống tụi mình cho nên tụi mình làm nha chứ không phải là tụi mình là người duy nhất nha các bạn nhìn đi mọi người ơi bây giờ là 23 giờ 10 phút Singapore 50 phút nữa là tới giờ bán hoa bông dính người ta nhiều quá tại mình đang ngồi <cười> Còn 30 phút nữa mới tới giao thừa mà Singapore bắn phá hoa rồi các bạn Mình nghĩ chắc là bắn test thiết bị hay sao đó Đúng là nước dầu có khác, chưa tới giờ mà bắn luôn Đó, còn 30 phút nữa đâu ha 30 phút nữa là chuyển sang năm 2024 Xung quanh cái khu vực con sư tử phun nước thì có rất là nhiều người đang đứng ở đó ha Mình nghĩ chắc ở đó đứng còn đông hơn bên này nữa Chưa tới giờ mà bắn như thế này rồi thì chút nữa tới khoảnh khắc giao thừa là bắn gần kinh hơn nữa Rồi còn một phút nữa là chuyển qua năm mới này các bạn Và tiếp theo là đếm ngược 10 giây Rồi thế là thời khắc năm mới đã đi qua Và bây giờ thì à, tụi mình đang chuẩn bị đi về Đây là cái khung cảnh à, khu vực xung quanh con sư tử phun nước sau à, màn bắn pháo hoa nữa các bạn Vẫn có rất nhiều người nán lạ để chụp ảnh kỷ niệm ha Rồi tụi mình đã về tới khách sạn rồi các bạn Tụi mình đi bộ nha Tại vì cái thời điểm đó là không còn xe buýt và MRT hoạt động nữa Rồi hôm nay là ngày cuối cùng của tụi mình ở Singapore Tụi mình sẽ đáp chuyến bay về lại Sài Gòn vào chiều ngày hôm nay đây là cái phòng công nhộng mà tụi mình ở đây à, Đó là phòng ở chung ha Mỗi à, mỗi cái buồn như vậy á, là sẽ có một cái giường đôi Đây đây là giường của tụi mình Tụi mình đã dọn dẹp hết rồi Chuẩn bị à, trả phòng à, Ở trong cái khu này á, thì nó có à, Tầm đâu đó khoảng một chục cái nhà vệ sinh ha Tầm cỡ đó ha Mình không biết chính xác là bao nhiêu nhưng mà tầm đâu đó từ à, 7 cho tới 10 cái nhà vệ sinh mà kia phòng tắm luôn và sẽ có cái khu vực cho các bạn giặt đồ luôn bên riêng Bye bye bây giờ tụi mình sẽ chiếc cao tạm biệt khách sạn công nhộng
Rồi sau khi chất cao thì tụi mình sẽ đi tới một cái khu food center cũng giống như Maxwell rồi đó để tụi mình ăn trưa đó luôn Okay, nó đang nhường nó qua luôn Thì dọc đường đi cũng có rất là nhiều hàng quán của người Hoa Bạn nào thích thì cũng có thể ghé vào ăn Nói chung là ở khu Chinatown này thì không lo thiếu đồ ăn ha Rồi đây là khu Homeland Food Center nó cũng giống như Maxwell rồi đó các bạn Nó cũng có rất là nhiều cửa hàng để cho mình có thể order những cái món mà mình thích Thì ở đây tập trung những cái món ăn của người Hoa Sẽ có những món mà các bạn ăn được, ăn ngon và cũng sẽ có những món mà nó không hợp khẩu vị với các bạn Rồi cái món này mình cũng không biết phải gọi nó là cái gì các bạn nó có heo quay, nó có đậu hũ, nó có lòng, nó có trứng kho và nó cho mình một cái tô súp có bánh cuốn ở trong đó nói chung ăn cũng khá ngon nhưng mà mình thấy cái phần lòng già nó hơi hôi rồi còn đây là phần mì tôm mì tôm nghĩa đen nha các bạn chứ phải mì tôm mì gói miệng liền đâu À, mình thật ra không biết cái uh, tên tiếng hoa của nó là gì các bạn Cho nên là mình chỉ có thể gọi nó là mì tôm thôi Và theo như mình đánh giá thì cái món này nó cũng khá là bình thường Mình không có nhiều ấn tượng lắm Lộn món rồi Đây đây là cái món gì đây mình không biết nữa Mọi người ơi mình chọn đại Như sao mà ra cái nước vậy nó đen thui rồi <cười> Đây là cái món sườn trà nha các bạn Và mình đã thử uh, ăn thử một miếng Cái vị thuốc bắp của nó cũng khá là đậm Và nó có phần hơi đắng nữa Hơi đắng là do uh, trà đó các bạn Bây giờ mình sẽ thử cái phần uh, hát xì dầu của nó Rồi mình đã ăn hết cái phần sườn và cơm của cái uh, món sườn trà này Rồi mình đến chính lại đây không phải là hát xì dầu nha Đây là phần tương đen của người Hoa và mình đánh giá rất cao cái phần tương đen này Nó ngọt ngọt Cay cay Họ có trộn ớt vô đây nè Nếu mà bạn nào không quen ăn cái đồ ăn có vị đắng Thì các bạn hãy ăn với cái phần tương đen này Nó sẽ làm cho món ăn nó trở nên dễ ăn hơn Và cái món ăn này mình sẽ không có nói là nó dở Nó không có dở nha nhưng mà đối với những bạn nào mà không quen ăn đắng á Tại vì cái món này nó là nó Phần nước súp của nó là có thuốc bắc và trà Cho nên nó sẽ có một cái vị đắng nhất định Bạn nào mà không quen ăn đắng thì sẽ rất là khó ăn cái món này Nó sẽ không hợp khẩu vị với nhiều người Chứ món ăn này ăn cũng được Ở đây thì người ta ăn rất là nhiều Món này người ta ăn rất là nhiều nha đó các bạn thấy một gia đình ăn ăn cái món này nguyên một nhà luôn mình không có quay nhiều người ta tại vì kỳ lắm và bây giờ thì tụi mình sẽ đi MRT để đến sân bay Changi giao thông công cộng ở Singapore rất là tiện lợi các bạn khu vực chờ tại sân bay Changi Singapore rất đẹp và rộng rãi những chiếc ghế cao cấp sân bay nhà người ta đây các bạn ơi sân bay nhà người ta khu vực chờ của sân bay trang ghi rất là thoải mái và rộng rãi các bạn ghế cũng rất là đẹp luôn rất là êm nói chung là mình rất là thích cái sân bay này Mini Chinatown trong sân bay Changi
và chuyến hành trình đón năm mới tại Singapore của tụi mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.